இல்ல வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் இயந்திரவியல் பொறியாளன் சேனல் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஜிங் ஸோ பர்ஜிங்னா என்னங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட்டாகவே இருந்திருக்கும் ஏன் அது கொடுக்குறோங்கிறது தெரியாது ஸோ வெல்டிங் ஃபீல்டில் நான் சொல்கிறேன் எதுக்காக பண்ணுறோங்கிறது தெரியாது ஸோ அதை பற்றி நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் பர்ஜிங் முதல்ல என்னோடய டெஃபினேஷன் என்ன பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இது எந்தெந்த மாதிரி எட் மெட்டீரியல்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுல பார்க்கலாம் ஸோ பர்ஜிங் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்க மாதிரி பாருங்கள் பேக் பர்ஜிங் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் ரிமூவிங் ஆல் அன்டெசரபிள் கேஸஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் ஃப்ரம் த பேக் சைட் ஆஃப் த யுவர் வெல்டிங் சர்ஃபேஸ் பை ரீப்ளேசிங் ஆர்கன் அதாவது அட்மா உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு ஜாப் வந்து வெல்டிங் அடிக்க போகிறீங்க அந்த ஜாபோட இன்சைடில் நீங்கள் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு இருக்கிற எல்லா ஏரும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு இன்னட் கேஸ் இன்னட் கேஸுங்கிறது ஆர்கான் கிரிப்டான் யான் சொல்லிட்டு நிறைய படிச்சுருப்போம் நம்ம அதில் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கன் தான் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல நம்மளால் செயற்கையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அட்மாஸ்பியருக்கு ஏரை எடுத்துகிட்டு அங்கே நம்மளுடைய செயற்கையாக வந்து நம்ம ஆர்கான் கேஸையோ இல்லை மற்ற நைட்ரஜன் கேஸோ இந்த மாதிரி கேஸை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து பர்ஜிங்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜாபை வந்து கிளீன் சர்ஃபேஸாக கொடுக்கறதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஸோ கீழே வந்து ஒய்ங்கிறது ஒயின் அதாவது ஏன்றதுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் ஏ கேஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடெக்ட் த வெல்ட் சீம் அண்டில் இட் ஹேஸ் கூல்டு டு த பாயிண்ட் ஆக்சிடேஷன் நோ லாங்கர் கேன் அக்யூர் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெல்டிங் அடிக்கிறீங்கன்னா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் முக்கியமான கண்டென்ட் வந்து குரோமியமும் நிற்கலும் நீங்கள் வந்து இப்போ குரோமியம் வந்து நீங்கள் வெல்டிங் அடிக்கும்போது காற்றுல இருக்க ஆக்சிஜனோட வந்து ரியாக்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு குரோமியம் ஆக்சைடாக ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாயிடும் அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே இருக்க மெட்டீரியல் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிசிங் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் வெல்டிங்கில் இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஆர்கான் மட்டும் இல்லாமலும் நைட்ரஜனும் யூஸ் பண்ணுவாங்க நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கலந்த கலவையாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் இது ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன் பர்ஜிங் அடிச்சுட்டும் பர்ஜிங் இல்லாமையும் நம்ம வெல்டிங் அடித்தா ஜாப் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பிக்சர் உங்களுக்கு காமிச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக்சர் ரெண்டுமே பைப் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக்சர் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளாக்கிஷாக வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அது என்னென்னா உங்களுக்கு இதே தான் பர்ஜிங் கொடுக்காம அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து வெல்டிங் அடித்து உங்களோட அந்த ரூட் வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு பிளாக்கிஷாக ஆகிட்டு ஒரு ஆக்சிடேஷன் அதாவது குரோமியம் ஆக்சைடாக அங்கே கண் கண்டிப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு நாலு அடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் நீங்கள் என்ன தான் இதுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் இதே அதே ஜாபு பர்ஜிங் கொடுத்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நாங்கள் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்குது நான் ஆக்சுவலி நாங்கள் பர்ஜிங் கொடுத்தோம் ஆனால் த தப்பான கேஸ் கொடுத்துட்டோம் என்ன பிரச்சனைனா ஆர்கான் கேஸுக்கு பதில் நாங்கள் ஆக்சிஜனே ப பர்ஜிங்காக கொடுத்தோம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது எனக்கு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பைப்பே ஓட்ட போட்டுக்குச்சு ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பர்ஜிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்ட்டுனா உங்களுடைய காற்றுல இருக்க அந்த எல்லா ஆக்சிஜனையும் எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்து ஒரு நல் சர்ஃபேஸ் என்னென்னா வெறு வெற்றிடமாக வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் ஆகாமல் உங்களுக்கு தேவையான ஜாப் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கும் ஸோ பர்ஜிங் பர்ஜிங் எப்படி பண்ணுறோம் உங்களுக்கு பிக்சரில் சாரி நான் கையில் தான் வரைஞ்சேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு எஸ்எஸ் பைப்பாக கன்வெர்ட் நான் நினச்சிக்கோங்க எஸ்எஸ் பைப்பில் நீங்கள் பர்ஜிங்காக வந்து நம்ம டேமு ஒன்று சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பர்ஜிங் டேம் பர்ஜிங் டேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் டைப்பில் இருக்குது அது வா லெதரில் பண்ணுவாங்க பேப்பர் டேமில் பண்ணுவாங்க வாட்டர் சொல்யூபல் டேமில் இருக்குது நிறைய டைப்பில் இருக்குது நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெதர் டேமும் வாட்டர் சொல்யூபல் டேமும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் ஒரு எஸ்எஸ் பைப் வந்து வெல்டிங் அடிக்க போகிறீங்க ஒரு ஃபோர் இன்ச்சு பைப்பு அந்த ஃபோர் இன்ச்சு பைப்பில் உங்களோட வெல்டு சீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரில் நீங்கள் வந்து குரூப் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க மூணு எம்எம் ரூட் கேப்பில் அந்த மூணு எம்எம் ரூட் கேப்லேருந்து அந்த சென்ட்ரலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு அதாவது போத் சைடு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் ஃபோ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பர்ஜிங் டேம் வந்து டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக
ரூட் ப்ரிப்ரேஷனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேப் இருக்கும் மூணு எம்எம் இல்லை மூன்றரை எம்எம் கேப் கொடுத்துருப்பீங்க ஜென்ரலாக ப்ராக்டிஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆடியோ வந்து ரூட் கேப்பாக வச்சு ஃபிட்டை ஃபிட்டர்லாம் வந்து ஃபிட்டாக போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒயிட் டேப் வந்து அடிக்கணும் அந்த ஒயிட் டேப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்க டேப்பாக தான் நீங்கள் வாங்கணும் அது அட்டேசிவ் டேப்னு சொல்லுவாங்க குளோரின் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்க டேப்பாக பார்த்து வாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான இது தான் ஸோ ஓ டேமுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து காற்று வெளியில் போகாமல் அடைக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு மெட்டீரியல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அதை வந்து நம்மளோட கிளைண்ட்கிட்டையோ இல்லை நம்மளுடைய கஸ்டமர்கிட்டையோ நம்ம வந்து அதை வந்து ஆத்தரைஸ் வாங்கியிருக்கணும் ஸோ நான் வந்து நியூக்ளியர் பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி நான் இப்போ அஜிங்க டேம் வந்து நான் உள்ளே போடும்போதும் வெளியில் எடுக்கும்போதுமே என்னோடய கிளைண்ட் வந்து பார்த்துட்டு சைன் பண்ணிட்டு தான் நான் வந்து அடுத்து ப்ராசஸே பண்ண முடியும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரூட் அடிச்சிட்டா நீங்கள் எடுத்துடலாமா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது உங்களுக்கு மினிமம் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஸ்எஸ் பைப்போட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி எம்எம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தேர்ட்டி எம்எம்ல நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு டென் எம்எம் திக்னஸ் வரைக்கும் வெல்டிங் அடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல பறிச்சிங் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் வந்து தவிர்க்கப்படும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பாஸ் நம்ம ரூட் அடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த இது எடுத்துட வேண்டாம் ஸோ இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு பிக்சர் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் அதே மாதிரி இந்த இது தான் அந்த ஒருத்தர் இருக்கார் தெரியுங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சொல்யூபிள் ப டேமு அந்த டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அது திரும்பி எடுக்க முடியாத இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே வச்சிடலாம் ஏன்னா இது ஒன்றும் ஆகாது தண்ணி விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே சொல்யூபிள் ஆகிடும் ஒன்றுமே இல்லாமல் திரு திரி ஆகிடும் ஸோ ஒன்றும் உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை வராது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியாக ரெடி பண்ணுறது நாங்கள் இதே மாதிரி தான் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லெதர் டேமில் பண்ணோம் ஸோ தேவையான இடத்துல ரிமூவ் பண்ணிப்போம் தேவையான இடத்துல வச்சுக்கலாம் ஸோ பர்ஜிங்கை வந்து எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க இது ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் உங்களுக்கு நான் இதே இந்த என்னோடய பிக்சரே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் நாலு இன்ச் பைப்பு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் ஸோ முதல்ல நம்ம ஏரியாவை வந்து கால்குலேஷன் பண்ணணும் ஏரியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையர் ஸ்கொயரு அதே மாதிரி அந்த ஏரியாவில் வந்து வேல்யூமாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் அந்த அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கிது அதை லிட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு பதினாறரை லிட்ரு வந்து அந்த இடத்துல கொள்ளளவு இருக்குது அந்த பதினாறு லிட்டரை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளை டபிள்யூபிஎஸில் உங்களுக்கு எல்லா டபிள்யூபிஎஸ்லையுமே அந்த பேக் பேர்ஜிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ளோ ரேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து டென் லிட்டர் ப பெர் மினிட்டுன்னு உனக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இந்த ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை அந்த எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டிவைட் பை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ் எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வருது ஆவரேஜாக டூ மினிட்ஸ் அதாவது அந்த ஏரியாவில் பர்ஜிங் வந்து எல்லா இடத்தையும் ஃபுல் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் கண்டிப்பாக தேவையாகும் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட்ரு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெல்ட்ரு வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக அந்த இடத்துல அந்த ஜஸ்ட்டு டேப் போட்டு எல்லாம் கரெக்டாக ஒட்டுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட்டு கையில் வந்து எச்ச எச்ச தொட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஓகே எச்ச தொட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக அது ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா நம்மளும் அப்படி தான் பண்ணியிருப்போம் ஃபீல் ஆகும் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க இதுதான் முக்கியமானது உங்களுக்கு ஃபார்முலா புரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இது எந்த கோடில் கொடுத்துருக்காங்க நான் ரெஃபர் பண்ணுற கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் டி டென் பாயிண்ட் லெவன் அண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஜென்ரல் உங்களுக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு கொஸ்டினாக கூட கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு டிபியாவோ இல்லை கியூசியாவோ நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இப்போ லோ அலாய் ஸ்டீலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்ஜிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு எல்லாரும் கேள்வி கேட்டால் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் அது தப்பு ஸ்டெயின்லெ
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பர்ஜிங் பற்றி நான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் இதில் எதனா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க பர்ஜிங்கை பற்றி நீங்களும் நிறைய வீடியோஸ் பாருங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய எல்லா வீடியோஸும் நான் வந்து போடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்னோடய டாபிக் எந்த மாதிரி இது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய நான் எடுத்தேனா கியூசி பற்றி எடுத்தனா பெருசு பெருசாக போகும் ஸோ அவ்வளோ பெருசாக எடுக்கலாமா என்னன்ட்டு ஏன்னா ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் ஸோ அதையும் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெ